Bonjour tout le monde. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vais voir si tout est en ordre. C'est vrai que quand, euh, après, quand on est seul on, dans le four et au moulin, on n'a pas le choix. Voilà, donc ça c'est bon, ça, ça marche. J'espère que vous allez bien, en tout cas, par ce beau temps, n'est-ce pas, donc en Alsace et je pense euh, presque dans tout le reste de la France, il n'y a qu'une chose à faire, c'est cuisiner. Au moins, on se fait plaisir. Voilà, bonjour c'est Claudine, bonjour Christine, coucou Gabi, voilà, ben voilà, vous êtes en train d'arriver en mars, super. Voilà, alors ce matin, qu'est-ce que je vous réserve Donc, j'avais fait à plusieurs reprises ces petits médaillons d'abricots qui c'est une recette à coucou Marie, <rire> coucou Amandine, Isaac est là, coucou Sylvie, bonjour, bonjour. Voilà, je vous mets de côté parce que sinon, en fait, j'ai aucune envie, c'est de répondre à vos bonjour. Alors, on va travailler avec la toile de cuisson. La toile de cuisson qui est vraiment notre base. Hein. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. C'est un indispensable. Et vous avez toujours l'offre, plaque à lu, toile de cuisson et le livre de recettes est offert. En préalable, il fallait préparer une crème pâtissière que j'ai filmée au contact. Hein, donc pour éviter d'avoir une peau sur la crème pâtissière. Et donc où j'ai utilisé notre fameux dérouleur hein, qui est vraiment super. Il me reste des blancs d'œufs, donc qu'est-ce que je vais faire Bien sûr, je vais les mettre sous B-Save, puisque en fin de compte, je vais en avoir besoin. Et puis de toute manière, voilà, ne les jetez pas. Au pire, si vous ne savez vraiment pas quand vous allez les utiliser, vous pouvez aussi les mettre au congélateur. Mais là, je préparé des meringues pour faire un vacherin. Voilà, donc ça... Ah, coucou Isabelle, <rire> voilà, donc là, une crème pâtissière au préalable, il vous faut des oreillons d'abricot, alors là, j'ai des oreillons d'abricot en boîte, mais bien sûr, vous pouvez prendre des frais, au contraire, hein. donc un œuf pour dorer, il me faut deux emporte-pièces, cuillère magique et pinceau, en fin de compte, il n'y a pas besoin de grand-chose, on va déjà commencer par sortir une première pâte feuilletée, alors bien entendu, on peut faire la pâte feuilletée même donc c'est vrai que si on au préalable on s'organise pour la préparer ce sera que meilleur voilà donc on va prendre une pâte feuilletée et l'emporte pièce 9,5 donc l'emporte pièce 9,5 ça c'est celui qu'on va utiliser pour les 12 tartelettes individuelles si vous avez le grand rond pour faire le couvercle sur des tourtes ou alors dans la briochette hein, vous pouvez aussi faire des petites choses à base de pâte ça c'est vraiment des emporte-pièces basiques qu'on va utiliser pas que pour bah, une recette mais au contraire vous avez plein de choses à réaliser avec un alors, donc, je vais poser ça un peu en quinconce pour arriver à en mettre un peu plus. C'est un petit dessert rapide qui ne demande vraiment aucune difficulté, mais par contre, qui est super, super apprécié. Donc là, de toute manière, il ne me faut pas la totalité de la pâte. Sinon, j'aurais pu tout simplement tout de suite reconstruire cette pâte. Ça, ça ne pose pas de problème. Mais voilà, là, je ne vais pas m'embêter. Je vais tout de suite ressortir la deuxième. Ne laissez jamais la pâte feuilletée au chaud. Hein, parce que sinon, elle va se tirer euh, en long et en large. Et après, on a du mal quand même à la reprendre. La cuillère magique, alors ça c'est vraiment génial parce que vous allez monter une maillot, vous allez émulsionner une vinaigrette, vous avez vite besoin de faire une omelette ou juste de battre un œuf. Ça c'est un petit outil qui est vraiment, euh, j'ai envie de dire, est indispensable dans votre cuisine. Le pinceau qui est super parce que votre œuf est vraiment bien tenu euh, dans les poils. Et qui se lave superbement facilement, j'ai envie de dire, au lave-vaisselle, sans aucun souci. Voilà, on s'embête pas. 
Et sur la toile de cuisson, si vous avez de l'œuf qui coule à côté, ce n'est pas du tout grave, vous n'avez pas besoin d'aller essuyer puisque tout s'enlèvera sans aucun souci. On va donc maintenant reprendre une pâte, on va découper donc les ronds avec le 9,5, mais on va à ce moment-là aussi découper le centre de chaque rond et enlever donc avec le 6 cm qu'on utilise énormément pour la mini tartelette. Hein, donc ça c'est vraiment un basique chez nous, chez Guy de Marle, et c'est vrai que ça c'est juste génial parce que ça va vous faire donc des petites croûtes comme si on avait fait des bouchées à la reine dans lequel on va mettre de la crème pâtissière un petit au rayon d'abricot et quelques amandes effilées n'est ce pas oriane <rire> pour les rendre encore plus gourmands donc je reprends ma pâte et après voilà on va redécouper le centre donc là, on a ici un 9,5. On va découper le centre de celui-ci et le poser par-dessus, vous voyez, comme ceci, comme une petite collerette pour faire donc un petit trou. On ne jette pas la pâte feuilletée. Hein. Faites-en bah, soit des petites tartelettes ou alors tout simplement euh, des petites... Euh, euh, boucher apéritif avec du sésame avec du pavot même s'il vous reste quelques chutes vous pouvez découper sans aucun problème la pâte la préparer déjà découper la mettre au congélateur et rajouter ça quand vous allez faire des tartelettes il y a vraiment beaucoup de choses ou sinon un truc tout gourmand et que les enfants adorent et les adultes aussi on bat du jaune d'œuf, on met du sucre et on met ça au four. Voilà, ça c'est vraiment le petit truc hyper facile que tout le monde adore. Voilà. Ok, on découpe donc nos petits cercles. On les pose sur les autres que nous avons déjà sur la toile. Et on va mettre au centre de la crème pâtissière. Alors, voilà. Alors, vraiment, vous avez vite besoin d'un petit dessert. Vous savez, on est souvent à court d'idées. Mais les choses les plus simples plaisent énormément. Et là, il ne faut même pas beaucoup de matériel ou beaucoup de matière première. On prend le fruit qu'on a. On ne s'embête pas. Hein. C'est vraiment pas... Vous pouvez travailler avec la vous pouvez travailler bah, avec l'abricot, avec la pêche, pourquoi pas avec la pomme, je veux dire ça ne pose vraiment pas de problème. Voilà, donc là on a les restes pas feuilletés, on va prendre un peu de farine parce que comme c'est de la pâte feuilletée euh, bio, elle est toujours un tout petit peu euh, collante. Voilà. On remet le papier dessus et on va étaler, réétaler, pardon, avec notre rouleau à pâtisserie. De toute manière, il me faut que encore deux cercles. Vous voyez, vous avez largement assez au niveau de la pâte. Et ce serait le, la même manière hein, pour faire vos bouchées à la reine, sauf que vous gardez le centre. Vous ne le faites que le pré-découper, mais vous le gardez. Hein. Comme ça, ça va gonfler et après, bah, vous enlevez le petit centre pour aller remplir avec une bonne sauce de bouchée à la reine. Voilà, voilà. Donc ça, on va le mettre de côté, je le retravaillerai plus tard. Donc là, nous avons nos disques. Nous avons ici donc remis une petite collerette. Et là, on va dorer à l'œuf. On va remplir avec notre crème pâtissière un petit oreillon d'abricot. Et on va mettre ça au four. À la sortie du four, vous saupoudrez de sucre glace pour les rendre encore plus gourmands et plus jolis. Et ça va vous faire un petit dessert. Ça va nous faire un petit dessert. Parce que vous, peut-être, il va d'abord falloir le préparer. Ou peut-être que vous n'avez pas encore anticipé ce que vous allez manger ou faire comme dessert. Donc ça, c'est quand même génial. 
Si vous avez des besoins d'idées pour les desserts, pour vos repas, pensez toujours au club. Vous pouvez faire vos menus, vous avez plein, plein, plein de recettes avec différents thèmes, un peu pour tout tout le monde, hein. donc ça c'est vraiment quelque chose, que vous ayez le high cooking ou que vous ne l'ayez pas, vous allez trouver euh, des idées de recettes avec ou sans robot et surtout peut-être aussi d'après ce que vous avez dans le frigo ou Missoubi Save donc, un Misubi Save, c'est peut-être déjà cuit, mais peut-être que vous avez des légumes, peut-être que vous avez du riz. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un super livre qui est sorti donc, pour le B-Save qui a été fait par une diététicienne et qui vous donne plein d'idées au niveau des préparations en avance et de ce que vous pouvez faire avec si vous avez préparé en avance du riz, du boulgour, du quinoa, euh, des lentilles et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc là, on a notre crème pâtissière. On va mettre un petit oreillon euh, d'abricot. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est vrai qu'en même temps, je n'arrive pas forcément à regarder vos questions, mais je regarderai plus tard, il hein, n'y a pas de souci. Marino m'a dit, mais tu fais un live tout seul et moi alors <rire> Mais toi tu travailles Enfin moi je travaille aussi, hein, ce n'est pas du tout ça la question, mais c'est vrai que ce week-end, on n'a pas eu le temps de vous faire un live dimanche. Mais voilà, donc du coup, je me rattraperai dans la semaine et voilà et voilà, voilà, donc là, on a tout ça de près, voyez, vous avez donc votre pâte feuilletée, votre collerette au-dessus, la crème pâtissière, le petit oreillon d'abricot, et là, il ne faut pas que j'oublie euh, les petites amandes défilées pour les rendre un peu plus gourmands encore, donc euh, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose euh, que euh, une cliente donc euh, m'a suggéré l'autre jour et que on a réalisé pendant la démo et c'était vraiment super bon. Voilà, donc elle va se reconnaître <rire> puisqu'elle est certainement pas très loin. Voilà, donc on va mettre ça au four pour environ 20 minutes. Donc, la toile de cuisson, la plaque à lu, la cuillère magique, le pinceau, les deux emporte pièces c'est souvent quelque chose que vous avez certainement à la maison. Si par contre, vous ne l'avez pas, eh ben, vous pouvez soit ben, m'appeler, me faire un message par mail ou euh, par messenger. Mais vous pouvez également donc commander directement sur la boutique. Et n'oubliez pas, donc bien entendu, d'aller mettre vos blancs d'œufs sous vide. Parce que c'est vrai que euh, l'avantage quand même de garder les blancs d'œufs sous vide, sous be save, vous n'avez pas de risque, pas besoin de vous dire, oh mon Dieu, je ne les ai pas mis sous vide, qu'est-ce que je vais en faire Combien de temps c'est déjà sous vide Avec un petit stylo euh, blanc, donc je vais écrire la date dessus. Mais là, vraiment, voilà, il a fini d'aspirer, vos blancs d'œufs sont sous vide, il y en a deux. J'en ai encore d'autres à faire dans la semaine, je vais les rajouter et avec ça, je vais vous présenter un vacherin au plus tard le 15, puisque en fait, c'est une réalisation que je vais faire la semaine prochaine. Voilà, donc en tout cas, on se retrouve encore une fois cette semaine, je ne sais pas encore exactement le jour, ça dépendra un peu la météo et ce qu'on va faire, mais là, il pleut bien, il pleut vraiment beaucoup <rire> <rire> pour changer, voilà, au moins on a chaud dans la cuisine, je vous souhaite un bon appétit, une belle matinée, une belle journée, n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous mettrai bien entendu la recette sur mon instant pour moi, et sur le club Guy de Marle. en tout cas, à très bientôt, au revoir, au revoir.